द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स अप इज़ रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज कि एक तो द फर्स्ट थिंग इज डू वी रियली हैव टू टेक टेस्ट सीरीज सी टेस्ट्स और टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी सेक ऑफ गिविंग द सिविल सर्विस एग्जाम वाई दिस इज सो बिकॉज इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जाम इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन एंड आपको पता रहना चाहिए कि आपका क्या स्टैंडर्ड है इन योर प्रिपरेशन यू हैव टू नो वे यू स्टैंड एंड दैट ओनली टेस्ट कुड टेल यू सिंपल टेस्ट इफ यू आर गिविंग एट अ पर्सनल लेवल इट विल टेल यू कि हाउ मच यू आर प्रिपेयर फॉर दैट टॉपिक आप कितना समझ चुके हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप कोई टेस्ट सीरीज लेते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पर आपको इवेल्यूएट करती है जज करती है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू नो वॉट इज़ योर स्टैंडर्ड एट द नेशनल लेवल इफ़ यू आर टेकिंग सच काइंड ऑफ अ टेस्ट सीरीज इन एनी केस राइटिंग टेस्ट और गिविंग और सब्सक्राइबिंग फॉर टेस्ट सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट्स वन थिंग now moving on to the to the part ki when to start when do we take a test series or when do we start doing tests now uh, in some of my videos i'll again repeat what i said see uh, there are two parts to uh, this exam one is about studying the other is about attempting the paper so i what i did was every single day when i was preparing also when i was not at the inner position to write full length tests i used to solve at least 5 10 questions of prelims in a day and i used to write one or two answers for mains now usse kya hota hai aapka ek practice jo hota hai ki attempt kaise karna hai how are you writing the paper how are you attempting the question that practice somehow comes naturally that you are reading the question twice and then you are writing the answer or you are reading the question uh, once for the prelims and then you are reading the mcqs how are you planning to attempt so all of these things you will learn day by day you know that thing will not happen overnight so take your time do do that test when it comes to the test series um, i will tell you my personal experience how i did it so um, while i was uh, i was preparing uh, i took the test series of for mains from the uh, this one the gs score is score dot in is their website gs score is the institute there i took the test series for mains so that program started uh, a year earlier or uh, in uh, about i think october october 2017 every sunday there was a there used to be a test on the static part and uh, so i used to write that 3 hr test every sunday i never uh, in earlier cases kabhi bhi main apna paper sahi time pe complete nahi kar pati thi lekin uh, since i was writing every uh, every sunday thoda sa I, i could practice answer writing a lot and that really helped me i think so uh, that was about means that test series ended i think in about january feb i stopped writing because i felt i should concentrate now on my prelims examination so that was it when it comes to uh, then prelims again how to what test should you take and what have you have to do i took up this online uh, program for the is baba the ai pts i have mentioned it earlier also i took that and i kept giving test again whenever i found time any one particular weekday or on sunday i used to give those tests abhi if you are uh, like sometimes i was not able to afford all the tests i was not able to give that fees so if that is happening with you you can just contact the uh, uh, photocopiers in delhi they'll give you some uh, they'll give you the photocopy um, delivered at your doorstep you have to pay them a, a small amount for the test uh, copies and whatever tests are going on in delhi they'll deliver you uh, uh, so that is an affordable way to reach out to those tests but in any ways you have to take tests that is really important in whatever form you take uh, if you take the photocopy it will just be a, a little delayed but uh, it will be available so um, you can go through the test in that manner and uh, all in all giving test is very important because when you give tests you are able to understand the format of the exam aap utna waqt dete hain utne waqt baithte hain thoda ek simulation effect bhi ho jata hai so you know for uh, essay also i took the test series at vision and you can find my uh, copies there and for sociology i took at vision so aise karke maine kahin kahin se jitna bhi jahan se mujhe acha laga i uh, took the test series um and um, tests really help us this topic was about tests and i'll say yes it's important you should be taking it another question that really comes up to all of us when we start this csc preparation is uh, the question about a coaching now this question is really common and it came to my mind as well so i will tell you how i have come to realize the importance of coaching and what kind of role it might play in your preparation see uh, what happens is when we start the csc preparation we have a very little idea about what things are going on 
so uh, if, if if it that is so with you you don't have much idea about what this exam is all about sometimes we might have a uh, lack of guidance with regard to the material which might be referred to the uh, for this exam or sometimes we uh, we don't have much of an understanding ki kaise how do you approach a, an answer a writing yeah how do you approach a topic so you know coaching in that initial phase of your preparation can help you out to make a sense out of the chaos जो भी इतना सारा मार्केट में रहता है सब रहता है उसमें एक सेंस आपको समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हैं थोड़ा सा आपके प्रेपरेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन ला सकता है ठीक है दैट कैन हैपन इफ़ यू जॉइन एनी क्लास और समथिंग कई बार ऐसा होता है मैनी स्टूडेंट्स फील दैट इफ समबडी टीचर्स द वेरी सेम टॉपिक विच दे कुड हैव रेड एट होम फिर भी अगर कोई उनको पढ़ा देता है तो दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल दे अंडरस्टैंड इट वेरी वेल इफ समबडी टीचर्स दैम सो दैट इज़ सम किन किन लोगों का ऐसा होता है तो आई वॉट आई वुड से इज़ पर्सनली यू नो डोंट टेक कोचिंग एज द अल्टीमेट थिंग दैट विल हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम यू नो एनी कोचिंग इज गोइंग ओनली टू बी योर गाइड इट विल ओनली बी अ समथिंग दैट विल शो यू द पाथ ठीक है अल्टीमेटली यू हैव टू वॉक ऑन दैट पाथ उस उस पाथ पर चलना आपको है क्योंकि इस बात को समझना बेहद ज़रूरी है दैट सो मेनी पीपल यू नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल टेक कोचिंग थाउजेंड्स ऑफ देम यू नो हंड्रेड्स ऑफ देम गिव द टेस्ट हंड्रेड्स ऑफ देम डू दैट बट ऑल ऑफ देम डोंट मेक इट सो मे बी दर सम इशू विद दिस सो डोंट टेक इफ यू टेक कोचिंग अंडरस्टैंड द लिमिटेशन ऑफ कोचिंग कोचिंग विल गिव यू द गाइडेंस दिल प्रोवाइड यू द बेसिक मटीरियल बट यू हैव टू स्टडी ऑन योर ओन you have to study those things coming back home you have to uh, go through the entire material read it twice write your own answers तो ये सब काम जो है ये आपको खुद को करना है कोचिंग कोई एक एक वो नहीं है बिल्कुल एक एक क्या कहते हैं ना गारंटी नहीं है कि आप इसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं इसलिए कोचिंग को एटीट्यूड उसी एटीट्यूड से लीजिए कि इट्स ओनली गोइंग टू बी अ गाइड इट्स ओनली गोइंग टू बी माय सपोर्ट कि इफ आई नीड सम हेल्प आई कैन टेक इट बट अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग टू बी योर ओन हार्ड वर्क योर ओन प्रेपरेशन दैट विल अलाउ यू टू सेल थ्रू दिस एग्जाम ठीक है नाउ कमिंग टू वॉट टू टेक एंड वॉट नॉट टू सो इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू योर सेल्फ गो टू दैट प्लेस फाइंड आउट कि वट काइंड ऑफ फैकल्टी मेम्बर्स आर टीचिंग ओके देन वट काइंड ऑफ मटीरियल इज देयर ओके एंड डोंट कीप सो मैनी लिमिट्स वट आई डिड वॉज सिंस आई डिड नॉट गो टू डेली सो मुझे जो भी ऑनलाइन या कहीं से भी मिल जाता था अच्छा मटीरियल या मुझे लगता था कि नहीं ये वाला जो टेस्ट है ये वाला जो टेस्ट है ये बहुत यू you नो know, अच्छा लग रहा है ये लेना चाहिए तो आई यूज़ टू सब्सक्राइब टू इट या तो इधर आई यूज टू सब्सक्राइब इट ऑनलाइन नहीं तो फिर उसका फोटो कापी आई यूज टू आई यूज टू यू नो आस्क फॉर फ्रॉम द फोटो कापीज ऑफ डेली सो ऐसा करके आए सम हाउ मैनेज सो इट इज़ टोटली ऑन डिपेंड्स ऑन यू इट्स योर ओन डिस्क्रिप्शन आई जस्ट से दैट विच एवर प्लेस यू टेक जस्ट जस्ट प्लान इट वेरी केयरफुली इफ़ यू आर अटेंडिंग क्लासेज then please attend classes very in in you know in a focused manner concentrate on all the material which is being provided and try and also take out time for your self study so that you can you know uh, collate all the topics that are being te- taught there so uh, that is what advice i might i would li- like to give regarding the coaching part now there was one question related to the sociology book list that uh, you know that, that i were, i had mentioned the igno material in the gandhi national open university material and uh, uh, students were asking like ki it is very bulky and how to move about so yes i do understand that the igno material is very bulky so that is why i would say ki please move topic wise you don't have to read all the ba all the ma material no please move topic wise see you know every see in this exam You will not get just one source. You will get one source कि हाँ यहाँ से पढ़ लो पूरा हो जाएगा No, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा यू विल हैव टू वर्क आउट कि एग्जैक्टली वॉट फिट्स इन टू माई प्रेपरेशन पजल ठीक है यू आर नॉट गोइंग टू गेट थिंग्स ऑन प्लेटर थोड़ा सा यू विल हैव टू वर्क आउट वर्क हार्ड सो जस्ट यू नो टेक आउट सम टेक वन टॉपिक सपोज यू आर स्टडिंग कास्ट ठीक है और यू आर स्टडिंग रिलीजन फाइन नाउ गो टू दैट बी एम ए थिंग जस्ट डू कंट्रोल है फाइंड आउट वेर देर इज रिलीजन मैंशन इन द टॉपिक open those chapters just glance through them if you think there is enough important point read it if you feel no it's not important no it's not much relevant leave it see ultimately it's going to be your own decision how to add value to your preparation how do you add value to your notes igno is bulky i do understand but igno is also important for a lot of topics a lot of topics it can be your base material 
सो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देर बाकी इग्नो के अलावा यू हैव वन मोर सोर्स एज आई ऑल्सो मैंशन देर एंड आई फॉगॉट टू एम्फोसाइज इट मच ई पी जी पाठशाला विच इज़ देर प्लीज़ गो देर ई पी जी पाठशाला के जो नोट्स हैं द नोट्स आउट देर आर इन एन एडवांस्ड कंडीशन दे हैव देर लेक्चर्स एंड दिस प्रॉपर एक्सप्लेनेशन विच इज़ गिविन सो आई फाउंड इट मच मोर यूजफुल दैन द सिंपल इग्नो यू नो द बुक्स दैट वी डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट यू नो सो यू कैन गो टू दैट ई पी जी पाठशाला ऑल्सो एंड प्रॉब्ली द कैटेगराइजेशन इज ऑल्सो गुड एंड द क्वालिटी ऑफ मटीरियल इज ऑल्सो रियली गुड इन ई पी जी पाठशाला यू कैन सी इट फ्रॉम देर now there's another question coming up ki uh, uh, now i am in school and i want to you know crack this exam or i want to give the civil service exam while i go to the college or something like that so for people who are students who are there in school right now my dear friends school life is very very important you don't have to think about uh, of such big exam while you're in 8 9 10th 11th uh, you know please you have to focus on your school life there are a couple of quick points which i will tell you uh, number 1 please also focus on your co curricular activities while you are in school why am i saying this that i believe that it is the school which you know makes us into what we are as a person so while you're getting chance to speak on in front of the stage while you're getting chance to sing to dance or to do some art and craft activity please do all that stuff in school to the fullest level and you know groom your personality groom how you are able to speak you are communicating how you are working in a team cooperation discipline learn all those things in your school very nicely you know participate in co-curriculars apart from your studies also do that and uh, still if you feel that no i am in school and i really want to give this exam or this is something that i want to do in life then i would only suggest two things number one please glance through the daily newspaper every day just find out you don't have to read any single book of upsc civil service exam any book that anybody is telling ki this book is important and he or she is reading for the exam you don't have to read it in school please please read the your subject books whatever you are reading along with it you can read the newspaper ठीक है ना फाइंड आउट वॉट इज़ हैपनिंग थोड़ा देख सकते हैं क्या चल रहा है समाज में क्या बातें चल रही हैं हुज डोनल्ड ट्रम्प यू नो वॉट इज़ हैपनिंग कैसे नई गवर्नमेंट बनती है हाउ आर इलेक्शन इज हैपनिंग जस्ट फाइंड आउट सच थिंग्स दैट आर देयर अराउंड यू जस्ट बी मच मोर अवेयर एंड द सेकेंड थिंग थोड़ा सा यू कैन लुक एट द मैप्स यू कैन फाइंड आउट गो फॉर द जोग्राफी पार्ट थोड़ा सा मैप्स बिकॉज दीज आर थिंग्स विच नेवर चेंज राइट सो प्लीज़ गो थ्रू द मैप्स फाइंड आउट बाउंड्रीज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्स डू यू हैव इन योर स्टेट सच थिंग्स सच कॉमन जी के थिंग्स यू कैन बी डूइंग बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू डोंट हैव टू रीड एनी बुक्स यू डोंट हैव टू डू एनी थिंग एज प्लीज फोकस ऑन योर स्कूल स्टडीज एंड इन्जॉय योर स्कूल लाइफ another question which i think is very important and which is very relevant for me also was how do we prepare along with the college or how do we prepare if we are working see uh, while we are in college now i also prepared major part of my preparation was while i was in college so um, you know that is a very good time to start because you are a part of an institution organization and then you have you know have a kind of a security there while you graduate after you graduate you are you know just open up into a world of opportunities and difficulties तो सही टाइम है लेकिन कैसे पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है तो आई जस्ट टेल यू नंबर वन पढ़ना है तो पढ़ना है यार टाइम ज़्यादा नहीं मिलता है सच में देर आर टाइम्स वेन यू गेट रियली टायर्ड यू हैव टू स्टडी फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स फर्स्टली फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट डोंट टेक अ नेगेटिव एटीट्यूड दैट हाउ विल आई डू इट आई वोट बी एबल टू डू इट नो बी पॉजिटिव अबाउट एनी थिंग दैट यू आर टेकिंग एज एन एंड बी पॉजिटिव अबाउट हाउ यूल बी अप्रोचिंग इट दैट्स फर्स्ट पॉइंट सेकेंड थिंग थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिए प्लानिंग पे थोड़ा फोकस कीजिए आई एक्सटेंसिवली फोकसड ऑन प्लानिंग वॉट आर इट वॉज वेन एवर माई कॉलेज एग्जाम्स यूज टू कम देर आई यू नो ऑलवेज यूज टू डिवाइड माई डेज वन ऑफ वन ऑफ वन एंड हाफ मंथ बिफोर आई यूज टू डिवाइड माई डेज एंड द नंबर ऑफ चैप्टर्स आई यूज टू असाइन वन डे फॉर ईच चैप्टर एंड कवर इट देर आई यूज टू मेक स्मॉल स्मॉल नोट्स विच वॉज गिवन इन माई कॉलेज सिलेबस एंड आई यूज टू रीड फ्रॉम देर ऐसा करके थोड़ा सा यू हैव टू प्लान प्रॉपरली फॉर योर कॉलेज एग्जाम्स एंड इफ़ यू डू दैट देन आई डोंट थिंक दैट अंडर ग्रेजुएट लेवल इज़ अ वेरी डिफिकल्ट लेवल दैट यू कैन नॉट मैनेज योर स्टडीज अपार्ट फ्रॉम इट दैट इज़ वन थिंग एंड यू नो स्क्वीज़ आउट एज मच टाइम एज यू कैन फ्रॉम वेर एवर यू कैन है ना सी इफ़ यू आर ऑलरेडी जगलिंग टू थिंग्स लाइक गोइंग टू द कॉलेज और वर्किंग एंड देन मैनेजिंग योर स्टडीज देन यू हैव योर हैंड्स फुल 
so please stay away from activities which will waste your time like you're going for some extra class some extra something taking out 2 3 hours a day or one or two hours please don't do that avoid such things where you can reduce time and now that's why i stayed away from social media because i was not able to manage that thing together if it happens with you you can do the same apart from that i was talking about squeezing out time ki kaise time nikalna hai kuch bhi karke to jaise mujhe college jane mein it took me half an hour so while i was commuting to going to the college i used to ha- i used to read half the editorials while i was coming back i used to read read hard half of the um, editorial फिर क्लासेस के बीच में कभी इफ देर इज़ अ क्लास विच इज़ वेरी यू नो इफ इट्स नॉट वेरी मच एंगेजिंग और नथिंग इज़ बींग टॉट इफ इट्स अ फ्री क्लास देन आई यूज टू स्टडी माई एग्जाम आई टू स्टडी दी न्यूज़ पेपर और एनी सच टॉपिक विच आई फील आई हैड टू स्टडी दैट डे विच आई हेड प्लान ठीक है ऐसे करके यू विल हैव टू स्क्वीज आउट टाइम फ्रॉम योर लाइफ सी एंड अनदर थिंग विच आई विल से ऑल्सो विद द पीपल हु आर वर्किंग राइट नाउ सी यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर लाइफ exactly what you want to do in your life uh, uh i mean i would just say that there are people who um, are spending so much time preparing for it and you have to compete with them so while you are engaged in other activities you have to be honest with your study time whatever time you are giving it please give it your whole please don't uh, prepare for the sake of preparation if you have really entered into preparation then utna waqt aapko honestly dena padega and aap de sakte hain there are a lot of people who are doing it along with the college or along with be uh, you know working in a company so it is possible but thoda sa you have to work on smart planning number 2 you have to squeeze out maximum time from wherever you can number 3 thoda dimag ko prioritize karna hai hota kya hai i used to it used to happen whenever the college exam is to come i used to feel a lot of stress initially फिर बाद में आई टोल्ड माई सेल्फ कि यार वॉट इज़ माई प्रायोरिटी इन माई लाइफ वॉट एग्जैक्टली एम आई एमिंग टू डू सो आई वॉज लाइक आई वॉज लाइक ठीक है चिल है इट्स ओके इट्स नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ थोड़ा इधर उधर मार्क्स मेरे हो जाते हैं उन एग्जाम्स में तो ऐसे यू हैव टू कन्विंस योर ब्रेन ऑल्सो कन्विंस योर माइंड ऑल्सो कि वॉट एग्जैक्टली इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी बट वाइल देन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सिविल service exam please you have to be completely dedicated towards it whatever time that you're taking out and it is possible so um, you can follow the internet uh, you can join some weekend batch aajkal there is weekend batches of many institutes in different uh, cities um, then there is online material that i have already uh, referred to in the previous uh, clip so these things can help you out if you are in a college or if you are working Okay then there's another question related to where my copies are and how do you see my answers so whatever answers that i have written uh, for my gs mains they have been uploaded on the website of isco.in under topers copies you can find it there you can find out initially how my handwriting was a little bit different and later on how i uh, changed it or somehow it changed on its own how my writing uh, quality also had changed so it's like a good growth thing that you can see in my answers there and uh, apart from that uh, my sa copies and my sociology copies you'll find out on the website of vision is so these two um, places is where you can access my answer copies and see exactly how i have written uh, this will give you a basic idea of how i i proceeded with answer writing now i'm also planning to uh, you know work out something specially related to answer writing where i could uh, which i can like share with you here uh, my frameworks my the way i wrote and how i used some flow charts everything of that i'm planning a little bit um, right now but uh, for the time being you can access my copies from uh, there coming to the last question of in this entire segment uh, uh, some trivial questions. questions like uh, where is the syllabus how can i find out the syllabus of optionals or or syllabus of upsc and stuff see my difference this is very basic you can just log in go into the upsc.gov.in which is the official website of civil upsc which uh, takes conducts the csa examination you can find out the entire syllabus in in, in the languages that you want in the, from the government website that is the one stop source and uh, there's this one last thing which i would love to tell you that uh, you know everything that is uh, there as a part of uh, the preparation or anything that comes to you in the course of preparation sometimes you have some doubts aapko kuch dar hota hai lagta hai ye kaise hoga wo kaisa hoga dekhiye all your questions 
you know maybe i won't be able to answer all your questions i'll be answering some questions um, here but uh, ultimately it's you who have to go through you have to work a little bit find out the resources theek hai you will not find one place jahan pe you will get everything on one platter that is one message i want to give thoda sa hath paav maarne padenge thoda sa you will have to work harder find out some things uh, exactly tailor made solution koi kisi ka nahi de sakta hai nobody can tell you exactly what to do to get through we all have our own uh, different ways of writing answers or our own strategies some things work some don't work theek hai to you just have to you know keep doing it uh, keep testing yourself in tests and just keep working uh, that's the only thing that's the only message i'll give you at the end and but i would still say that uh, i took up the top uh, 14 15 uh, 13 14 questions which i felt are uh, coming again if there are any more questions uh, keep me posted here i would again um, come back to it and write to answer it there so till then all the very till then all the very best to all of you